よかったそのまま帰られたらどうしようかと思ってたんですよええ本当にもうお礼を言いたいんですそれがみんなの気持ちなんですどうぞちょっとの時間だけでもはああなたをお連れしないと私が責められますじゃあ本当にちょっとだけありがとうございますじゃあみんなに伝えます何をしたか分かってるのかそうそうそれがお前らのやり方だな私に何の関係があるって顔するんだ違うか違うのかそれとも<笑>自分のやったことに呆然としてるのかなどこやられた足か胸か俺だって無傷じゃないぞ見ろお前が引きちぎったんだここは今にあざんなるお気に入りのシャツだったんだよ恋人にもらったおいどこへ行くです私どもはどれほど感謝しているのか学ぶが
息子が今タオルでもしたら動けなくなるでもしたらこの家に帰還することの意味もなくなる<咳>息子にはこの総だけを守っていってもらわなきゃならんのですイノシシなんか邪魔されてたまるもんですか私からもお願いしますそれださんの気持ちを組んでやってくださいですから気持ちはいただくと西さんそれださん気持ちは見えないからパエリアをってそうおっしゃってるんだから、うん、私もうそのこと言ってるんですよでも今気持ちよって気持ちがパエリアでしょう<笑>ああそうじゃないですか恨みのあるやつにやられたのならまだ諦めもつきますけれど私どもは恨まれる筋合いは何もないましてや恨むことの意味さえわからないイノシシにこんな目に合わされてわかりますか畑山さん<笑>添田さんはもちろん私たちも国を恨むことはやめようそう決めたんです無力感の中であがき続けるのはやめにしようとだから自分たちの力でなんとか復興の手がかりを得ようそして一歩進んでる二歩進んでるその実感を共に感じていこうとなぜイノシシのやつめに邪魔されなきゃならんのですかここは私の家なんだここで家族で暮らすために私の父の父が建てた家なんですよ大丈夫だよそうださイノシシだって少しずつ分かってくるよあここは肉屋様がその家なのかーって息子に向かってきたんですよそのイノシシがだからこれからこうやって私たちが働いて整理して頻繁に帰って掃除し続ければやつらも分かってくるって<笑>分かってくるって兄さん相手動物だよ分かるのかよ分かってくるって自分たちがいる場所じゃないってことはだってやつらは学んできたわけでしょ歴史の流れの中で自分たちがいる場所ってものをさだから山で暮らしているわけじゃない通常のイノシとしてさ通常のイノシって何だそれは通常のごめん兄さん<笑>バスイさん<笑>家ですよ自分たちの家自分たちの家に住むってことの意味え家が奪われるってことは寛容さをなくしていくってことなんです<笑>私たちは言い合いをしてはそう結論しているどうだっただいぶ顔色も良くなってきたわ、うん、あそう俺がいたって起き上がろうとするから「大丈夫畑山さんまだいらっしゃいますよ」って言ったんですあもうこんな時間かあ,あなんかいい匂いがまさこまだかあまさこえつなぎそういうこっちゃねえだろう<笑>何に限らずってことなんだよ人っていうのは気持ちが出るわけでしょ外にその外に出るものを問題にしてるんだよほらその目がちょっと,ょっと私が<笑><笑>急いでらっしゃるんうん今日は線路工事の現場の方にも顔を出してきたっておっしゃってた工事は続けるってみんなの意見も聞いてきたんですその報告も含めてのことだろうその今から復興本社の方に戻らなきゃならないっていうのはうん畑山さんも辛い立場さそうそう何アンドエイドだったね<笑>すいませんじゃあ私これでえっ添田さんもうこれ以上引き止めしてもそうだね畑村さんまだ仕事も残ってなくちゃいやでもパエリアが
できてもほら食べる時間も考えればあと20分30分またかかるしいや本当に美味しいんですよあいつのパエリアはいや美味しい美味しくないはまた別の問題でさあっ畑さんどうぞもう学ぶ君学ぶお前畑山さんはあれ畑山さんは寝てないよ学ぶ君もっと話がしたいんだよもう仕事に戻られるから失礼します俺ちょっと話がしたいんだよ敵じゃないって言いたいんだ<笑>ごめんなさいやめて手を離せ帰ってしまわれたいお前が遅いからお前のパイアが遅いから班長サイダーさん感謝の気持ちも伝えられないのか俺はあの畑山さんに
こっちの方に膨らむようにして流れていたこっち北の方だいつもならあそこの線路を列車が走ってくる時間だったよああ分かっていたさあの線路も駅も流されてもう列車が走ってくるところなんか見えないってでも僕は見ていたよ恋人が東京から僕に会いに来るはずだったからねみんな今日は列車なんか走らないってまるで僕がそのことを分かってないみたいに言ったけど僕は分かっていたんだよ<笑>日記みたいなもんさ今日もここから君が乗ってくるはずだった列車が走るのを見に来たよってつまり恋人に見せるためにねおい若えのっておじさんたちは言ったよそんなところにいるとイノシシにやられるぞって僕が忠告ありがとうってふうにこう手を挙げたらおじさんたちはここをやられてるなってささやきながらそこを降りていった僕はこいつにも言ったよそうなのか俺はここをやられてるのかってでも本当は自分でも少しそう思ってたところでもあったんだ僕はここをやられてるのかもしれないなってどうしてかっていうと色が見えるものの色がないんだなくなっているんだ前の日にはまだ薄く見えていた色があの煙を見た時からただの白と黒にしか見えないそのことに気づいた時僕は思わずつぶやいていたよおじいちゃんの写真だって海も空も青くないし通りにある信号も点滅が分かるだけなんだでもそれってここをやられてるってことに証拠になるのかだっておじいちゃんの写真だってつぶやいた時本当だなってもう一人の僕は笑ったくらいなんだってあ,あまたこの時間だあの日は丸一日ここにいたっけなそうそしてあの煙を見たんだった、うん、誰か来る
芝居でしょどう考えたって結婚して40年も50年も経ってるのに花束送る女房に旦那がだから送るって話をしてるんでしょこの人は幸せよ久保さんはねえだから幸せとかそういうこと言ってんじゃないのよ習慣になってるってだけのことだから幸せなんでしょう繁盛しなさいもうほらほら私も行ってみたいわ。うん、もう。ああ、<笑>大体青木さん、なんで生きれるの芝居だって。そっちの方が逆に気になる。三段痛めつけられてきたからよ。男に。あんたに言われたくないわよ。<笑>っていうか、私もそんなことされたら、ちょっと背筋寒くなるかも。そんなことって、だから、誕生日だけ婚記念日だとか言って。花なんか差し出されたあ、やばいお金くれるんだったらまだわかるけど花でしょお金くれるんだったらまだわかるけどほら、なんとか言わなきゃ何が言おう言い出しっぷなんだから、久保さん私は言ったんじゃない言わされただけよお宅はどうなのよとか言われて<笑>嘘って言っても、ね、あったんじゃないの何も本当のこと言わなくたって嘘までついて私何か得する<笑><笑>
そういう言葉聞かせちゃダメよそうかダメ絶対ダメじゃあ撤回しようかそうするはいしたー自由が震災が絡むと変に痛いとこうじくり返すなみたいな無用,無用の倫理観が張り込んでさあれ逆に迷惑よね確かにそうよえ今の分かんない行ってきなさいよ今今探しに行こうとしてたのよごめんなさいどこ行ってたのえちょっとお手洗いに行って今そうじゃないんじゃないかって噂も乱れ飛んでたのよそうじゃないだから便所に行ったじゃないんじゃないかってそうじゃないんじゃなくないですおーおーおー素敵ほら、どうしてあげなさいよ短い足<笑>あ、どうぞ<笑>
昨日までとは違う町になっている町私はそのすべての色を知っているはずなのに色がない私は一切の色彩を奪われたのです風景が私の目の前で古い写真のように今を拒絶しお前もまた今ではないと言ってるようなのです色彩を奪われたこれは誰のことを言ってるんだろうと私は思いました自分のことでしょうか一切の色彩を奪われたというのはあの人のことなんでしょうかどういうことあの人は自分のことを私なんていうことはなかったしそれに私たちはあと一月もすれば4月になれば会えるそう言い合っていたんですだったらあなたはあの時東京にいたんでしょあの日だったらわからないわわかるはずもないわよあの時私たちがどんなだったか
添田政子これが私の名前よどうしてそんな目で私を見るの服が汚れてるあこれ急いでパエリアを作ってたらパエリア台所もまだちゃんと使えるようにはなってないのだから会員のかまどで格闘してたってわけえ避難解除になったのはいいけどまだ大変なの家の中がどこにあるんですかお家はここからちょっと南に行った次の駅のあ東京から行ったら一個手前のってことになるかその駅のあたりよその駅も今はまだないけどねこのあたりの人たちは帰ってきてるんじゃないですか1月に避難解除になったはずなんですが分かるわよね家がなきゃ帰れないのよ帰っていいって言われてもでも今に駅ができるわだって線路だけがあって駅がないってことはないもんえっパエリア何パエリアを作ってたそうよ何いえ教えてちょうだいあなたの恋の話を言ったでしょさっきからずっと見てたってえいいそう呼んでた恋人のことをうん身に覚えがあるからよ私にも自分たちだけの名前で呼び合うってことがえそういう誰にもわからない自分たちだけが認め合える世界を二人で作っていくのそうじゃないええギーって私は呼んだそしてあの人は私のことジェニー<笑>でも会えなくなると全てが消えていくのどこにもいなかったってことが分かるのよディーもジェニーもええ笑ったあの人を思い出す悲しそうだったあの人を思い出すでもそれはギーではなかった笑ったのも悲しそうだったのも言葉ではないから笑うことに嘘はつけなかったはずだから悲しかったことに嘘はつけなかったはずだからだから思い出すあの人はギーではない言葉はやむその向こうに明るく見えているものは何えあざになってるここ忘れてたあの音は工事の音少しずつ線路ができていくのよ駅もこの駅もええ線路は今私の家の近くまで来ている何もうあいえなんだかえ右山で親切をされているような気になって親切私があなたに<笑>どうしようあこの辺りこの辺りが駅のホームでしたホームに立ってあの坂の方を見るとあの辺りに赤い花が見えましたサザンカの花だよってあの人が教えてくれましたギーがええどんな人だったあなたのギーはこれ
たちは今笑ってるぞ<笑>寺川さんあんたいつもそうやって何いちいち確認するのはありくせないよ確認しているわけじゃない分かっておきたいだけだ分かってないんだろうそれが笑ってるそれでいいじゃないかだけど笑ってもいないくせに笑ってたらどうするんだことだぞああまあ寺川さんはそういう人それでいいんじゃないかそうそうそれで引っかかった女も2人や3人はいただろうさ<笑>分かっておきたいって言って、うん、<笑>今僕たち恋してるね,してるね分かっているとか言っている<笑>だろういらないそんなこと<笑>どうするの飲みに行くの飲みにさ<笑>無駄になるのか俺たちの苦労ならないよなるもんかこの線路は列車が走るんだ以前のようにあ、畑山さんが頑張ってくれてるじゃないですかああ、はい、でも陳情書に対する回答が未だにないってのは奥田君はよ見ようそうだよ井戸さんも無駄なんて言葉を使わないでくださいよいやでもいいのよこの線路俺たちの血と汗の結晶じゃないか小池さん血はよけそうかじゃあ言い直しろ汗と汗の結晶だ<笑><笑>まだ考えてるのかこのノイスケがベーン<笑>,笑ってるぞ<笑>俺たちは今笑ってる<笑>はあはあ<笑>何日目だ添田さんが来なくなってからもうかれこれ一月だ相変わらずなのか相変わらずだただ学ぶ君の傷はだいぶ小さくなったそうですよね一心一体ってとこだ行ったんだろお見舞いに行ったけど会えないんだ誰に学ぶ君に添田さんが合わせまいとするんですよどうしていや俺に聞かれてもてめえの臭いって言うんだ誰が添田さんのだよ
家の中が煙の臭いから入ってほしくないって言うんだ、うんうん、そんな問題じゃないだろう俺たちが何のためにこうやって線路を復旧させるために毎日働いてるんだそれに言わないでくれよ添田さんちの期間が俺たちにとっての復興の旗印でもあったんだろうだけど添田さん奥さんのこともあるし時間が必要よ添田さん待ってあげた方がいいわだけど早く復帰してもらわないと俺たちの式で影響するのソイラさんも分かってるはずだろうにな俺たちの式が落ちたらあいつらの思うつぶさってるとはどうぞ今夜だいみんなでソイラさんちに出向いて話をしてみるってのはそうだなじゃあ小田山さんは顔を出すっておっしゃってたわだけど俺は奥さんもつらかったと思うんだよ奥さんソイラさんの奥さんどうしてよ添田さん厳しかったしさ奥さんに対して人前で俺なんかもそばにいて何もそこまでってくらいきついこと言うしさ二人きりの時はどうだったかわからないじゃないそれはわからないよわからないけど二人きりだからってバニャッってわけにはいかねえと思うぜ添田さんなりのダウンキズムだと俺は思うダウンキズムおいおいその言い方何デオンキーズム俺なんか悪いこと言ったかいいかどういうことそういうもんでしょう男ってクールだからって人前でデレデレしてたら失礼を通り越して不愉快だって言っただから人前での礼儀みたいなもんでさ奥さんにきつく当たることがきつく当たるっていうかデレデレしないことがさデレデレしなくていいんじゃないのデレデレって言ってまあ言葉があれだけど要するにやらないっていうから筋を通すっていうかさ何よ筋筋を通すっていうかさ何よ筋筋を通すっていうかさ何よ筋筋を通すっていうかさ何よ筋筋を通すっていうかさ何よ筋筋を通すっていうかさ何よ筋筋を通すっていうかさ何よ筋つながりを強くすればおのずから他を排斥するって方向に行きますよね人間の社会ってものはさだからその結果として他を排斥するってことになるって分かってるからこのつながりになるべく冷淡でいようっていうさなるほどなるほど世間体を気にするってだけのことでしょ世間体を気にするってそんな足ざまに言いますけど大事なことだと思います世間体を気にするってことそうかそう一徳として感情してもらわなきゃってことだよね世間体を気にするってことは<笑>だけど久保さんはそさにいてもきつかったっておっしゃってるじゃん迷惑がかかってるわけでしょ迷惑っていうかどっちどっちどっちどうですか調子はえ俺なんで俺なこの間はほら肩が痛いとかおっしゃってたじゃないですかうーん肩が痛いよだけどそんなもんさ何も飲めないわけだから今も少しずつ伸びていく線路を見てきました昨日より今日今日より明日まさに皆さんの復興への願いがああして一本の伸びていく線路となって厳然化しているのだと思うと私のももっと頑張らねばという気持ちになってきます、うん、業者の方からも皆さんの働きぶりに対する称賛の声が多数聞こえています、うん、あっしでまといなとか言ってねえか<笑>言ってない言ってない<笑>そんなことは言ってません<笑>どなり声でもってケツ引っ張ったかれるからな時々<笑><笑>あれ結構しびれるよな<笑>俺はまだ頂けてないんですが。
何かあるの正直に言ってください片山さんまず僕個人の意見を言わせてくださいええ僕個人同じ会社とは言いながら東京本社と我々復興本社の間には若干のいえ大いなるズレがあると言わざるを得ません<笑>東京本社の方で今問題になっているのは出没するイノシシの問題です線路よりもイノシシ退治の方が先に解決すべき問題ではないかという意見が体制を示しつつあるのです<笑><笑>時間する人たちがそれぞれに住居を構え鉄道を利用するようになれば、うん、イノシシはおのずから山に帰っていく私は私どもはそう信じていますそ,それは皆さんも同じ考えのはずです正直に申しまして今も線路工事の業者の方に東京本社から圧力がかかっている状況ですえ予算の問題になってきます予算が、はい、復興予算というものが大幅に削られるということになります<笑>ここへ来てイノシシたちが意思を持ち始めているのではないかということですつまり自分たちの行動が我々人間にどんな影響を与えるのかを知ってきているのではないかということですどんな意思なんだ畑山さんそれはどんな意思なんだ分かりません当初はもちろん自分たちの生活権を守りたいといういわば動物としての本能をのみ感じたのに今や我々が復興のために努力を続けているのだということを分かっているのではないかそう思えるのですどういうことなんだもっと詳しく言ってくれ要するに彼らはイノシシたちは復興を望んでいるのかあるいはそれを阻止しようとしているのかそのことが犯罪としなくなったということです邪魔しようとしてんじゃないのかだって添田さんちの学ぶ君を襲ったり線路の上に立ち上がったりですから江川さん思い出してくださいこの間の雪まつりの雨が夜通し降った次の日資材を運ぶのに足場が悪くなった道にスズメの片びらを食いちぎって敷き詰めていたあれはイノシシの仕事だったじゃありませんかあれはたまたまいやでも次の日皆さんが資材を運ぶのを坂の上から見ていたんですよああそうだよ見てたんだやつらはあの時は俺たちもどんな顔をしてやつらを見ればいいか分からなかったじゃないかそれだけじゃありませんその線路に立ちはだかって列車を止めたのだって次の日の補修工事で線路と幕なきの間に基準外の隙間ができていたことが分かったでしょそう,そう,そう,そう,そう,そう反省してるんだよやつらは私が怖いというのはそこですどこだよ一瞬はあるしかにイノシシは言葉を持たないつまり言い訳ができないそこにつけ込まれるという事態が起こりうるということですイノシシに意思などあるわけないだろうその論拠でイノシシの全ての行動に復興の妨げという意味付けをしようとしているのですだけどイノシシには山に帰ってもらわなきゃならないそうよそうだろうそうだろうええつまり我々のその思いを逆手にとってまずはイノシシ退治だということで復興そのものを先延ばしにされるそこです私が怖いというのは俺たちは戦の工事は続けるぞ今日も添田さんああすっかり閉じこもってる畑山さんの方からも説得してもらうんだですかね畑山さんの言うことなら添田さんも耳を傾けるんじゃないかなうそうだそうだ添田さんこの頃うちの修理も手つかずで私たちが手伝いに行こうとしてもかえって怒鳴り返されるような具合でさっきダンディズムがどうのこうの言ってたけど添田さん後悔してるに決まってんだよ人前で奥さんのことあんな足玉に言ってさ分かってないよなってものがいや分かってなかったんだよどう言うんだよ女って大切にされてこその女ですよ生かすも殺すも男の扱い次第だってことそうだそうだ大切にしてたんじゃないのか翔太さんは奥さんはそうなよ人前であんなにこき使ってだから人前だったからっていう話をしてるんじゃないかさっきから二人聞くときは違ったはずさでもそれは俺たちにはわからないそういうもんだろ夫婦ってそれは変態だよ
一人きりと二人きりのとこにそんなに態度が違うんじゃ変態さ変態に決まってるさ夫婦なんてもんは出たんだよイノシシだよイノシシを追っぱれた時の傷だろああこれかいこれが痛いのかい内臓の方かムカついたりしてないか熱があるんじゃないのこんなに寒いのに<笑>もうもう大丈夫です私なのか私はわからない窓の外を見ているのが本当に私なのか話してくれませんか今日もまた話してくれませんかご夫婦が消えかかったランプの下にいた時のことを。<笑><笑>新しいお茶碗を買わなきゃねどうしよう君の方だけは割れてしまった同じものがあるかな同じものでなきゃダメだろう。同じものでもないわ私のが少し小さいものだったから俺が言ったのは同じ柄だってことさええ、分かってるわ窓が開いてない
ないなそんなこと言ったって踊りながら眠ってただろ眠ってないわよいえあの眠っていたのは私ですあなたみどりちゃんはいみどりです知り合いかほら話したでしょ恋人に会いにいらったああもう夢を見ていました私が雨を怖がるので恋人が傘をさしてくれて大丈夫だよこうやって歩いていこうって二人で歩いているんです傘をさしながらもしかしてお二人でそんな話をしていらっしゃいませんでしたかいえもしかしたらそれでそんな夢を見ていたのかといえ私どもはただええー、ただただいつもと同じようにそのそうこの人と結婚したのが正解だったかどうかって<笑>それぞれ思いながらその踊ってたと言いますか足を踏み合っていた<笑>そうそう踏み合っていた踏み合っていたこいつがなかなかうまくならないからこの人のリードがうまくないから<笑>そうか母さんねありましたそんなことがえ二人で母さんにだって雨が怖かったんですもの知ってましたから私どもは雨に有害な物質が含まれていることギーもそう言ったんですギーって恋人の名前をそうかそうだったなだから私を傘の中に入れてくれたんですそんな人でしたから優しい人だっていうことよわかるわかるよわかるぞ私は傘の中であの人のぬくもりを感じていましたえっとそのどういう人だったんですかそのドアって人はドアじゃないいいよいいか優しい人だって言ってるじゃない優しいのは分かってるだけどその優しいっていうのはどうやればいいか分からないじゃないかどういうことなってあげたいじゃないかそのギーギーって人にさそのためのヒントをさもっとこう若くて当たり前じゃないか無理なこと言うなよどうなることないでしょ離れていくわよそれじゃ俺が知りたいのはトマトが好きとか毛虫が嫌いとかねっ毛虫が得意だったのよ手品手品ええ得意だったかどうかわからないけどやってくれました私がちょっと元気がなさそうに見えた時じゃないかと手品はこれはやってあげなさいよ若くなることくらい難しいな<笑>はいトマトあっ<笑>これはすごい<笑>大丈夫だよ見つかるさ私はあの人に望まないことをしてるんじゃないでしょうかええあの人は私に会いたくないんじゃないかそう思えてきましたどう言ってよあの人は卒業してもちょっと考える時間が必要だから就職はしないと言っていましたでもしばらくは知り合いの会社でアルバイトをさせてもらうと言っていました傘を作る会社でしただからこの町の傘を作る会社傘を売る会社を探して訪ねてみましたそんな人は来ていないと言われましたでもそれはいえそうやって探して訪ね歩いている時になぜかあの人がこの手品をやってみせて驚いている私を見て笑っている顔ばかりが思い出されて簡単な種があるだけなのにそう言ってなんだろうあの顔は私の愚かしさをその愚かしさに気づくべきだって私に言ってたんだってそう思えてきたんです傘を作る会社あったかこの町にあったわよほら浜通りにガラス張りのうーん何て言ったってなだけど手品はそのただの手品だろう私どもも今驚いたなええー、あの人は私のことをジェニーって呼びましたけど時々ジェヌビエブって呼ぶこともありましたジヌビエブというのは稼いで働く女の子のことです今どこを訪ねてもそんな人は来ていないって言われるってことはあの人は私の前から自分の足跡を消そうとしてるってことじゃないでしょうか簡単な種があるだけだよ私にそう言ってなんだイノシシか気をつけてあなたイノシシえほらいつか線路の上にとにかく今じゃあっちにもこっちにもああ、美智子さんかイノシシかと思って久保さんじゃなかった畑山さん見なかったなんだその間違いは久保畑山全然違うじゃないか見なかったいやどうしたのいやね添田さんは添田さんがどうしたの会いたがってんのよだったらそんな持って回った言い方しないで
添田さんが畑山さんに会いたがってるってはっきり言えばいいじゃないか何怒ってんのよ私をイノシシと間違えたくせにあんたが久保さんと畑山さんを間違えるからだろう順番は逆でしょあなたは先に間違えたんでしょそれで私はうるたえたのようるたえるようなことじゃないだろ何何何雲の巣みたいに私に絡みつかないでそれでどうなの畑山さんは見なかったの見なかったって言ってるだろたったこれだけの会話なのに1ページ半も使って<笑>俺のせいじゃねえよ私嫌われてる礼儀とか言ったからじゃないそれは私のせいいいだどうしたの添田さんは私見たきゃもういいね私の口から言いにくないわ奥さんのことか現場にも全然出てこないんだよあ、ほら、奥さん何で間違えたんだ久保さんと畑山さんをしつっこいはねいいとしてと揶揄してみせる僕ではあるんだがこの日記を君に見せる日が来るんだろうか君は今どこにいて何をしているなぜあの駅で待っていてくれなかったのって君は言うかなだってあの駅は流されてもうなくなったんだよっていう僕に対して君は言うかなでも駅だった場所はあるでしょってここがどこで私たちが誰でどんな二人だったか全て思い出させてくれる場所はでも本当にあの駅が今はくそパエリアが食べたいパエリアのことしか考えられなくなっている
探していたのはジェニー濡れてる平気よ私は知ってるでしょ近づかないでって自分から言ったくせにそうでしょ届いたパエリア美味しかったえ美味しかったよ自信がなかったのだってパエリアの色がちゃんといつもの色になっているのかサフランが古いもののような気がして色のなくなった香りがしたよいい香りが随分怒られた遅すぎるってどうしてそうやって離れようとするのだから今も二人だけなんだ僕の方から近づくからいいそれがあなたの名前そしてあなたはジェニーを探してるダメそれ以上僕が嘘をついているとあなたは言った色を奪われたあなたは哀れんで僕も同じことを言おうとしているだけだってあれは本心から今でもそう思っている分かっていたんだよね僕たちは同じように色をなくしたんだってあの煙を見た時から北の方に流れていく煙がその向こうにある海の色の上でヘリをなくしやがて海と空の白に溶けていった時あれはただの煙だと思うとした僕たちのその無理が僕たち自身を吐き出すようにこの色のない世界に追放したそうだろう分かっていたと言ってくれ分かってきたわ私たちは同じ世界にいるんだって感じられないならばなぜあの時あんなことを言ったのあなたは責められるべき立場にある人だったから被害者に寄り添おうとするあなたが悲しかった世間って二人だけの世界なのに二人だけじゃない私には夫もあなたと同じ年頃の息子もいたわサフランの香りだ一度手にジェニーって呼んで中に咲き誇るひまわりの色は恋人たちが雪の中に拾ったサザンカの赤は雅子さん残念としか言いようがないなせっかくこうやって知り合いになれたというのに
私の方から副本社の方に掛け合っても無理ですかね<笑>えどういう意味ですか私に代わるものが仕事は引き継いでくれるはずです代わりのものかって畑山さんのようなわけにはいかんでしょう爪を噛むのは癖ですかそれはあいえこれは<笑>癖じゃないんだ<笑>じゃあ私はこれでいやちょっと待ってくださいよ伊藤さんやインスタたちも寄ってくれるって話ですからまた改めてお会いできると思いますので、えーえーえー、ああ思い出すなあの時もそうだったなんだか急がれててねそうでしたよねだからパエリアが間に合わなかった学ぶお前無理だよ一日中寝てるなんて横になってるだけでも休むことになるんじゃないのか休んでばかりもいられないって話さ本当なんですか東京本社に戻られるってやっと親父も現場に復帰できるっていうのにそうだろうああ皮肉なことだまるで俺と入れ替わるように俺だってあと半月もすればすいませんこれからは東京にいてこちらとのパイプ役になれればと思って嫌になったんじゃないですよねこの町にいることがねえそんなことみんなが畑山さんを頼りにしてるんですだから陳情書に対する回答がなくてもないままでもああして線路の工事を続けていることができるんです分かっていますそのことはえ分かっているからつらいんですどうなんですか本当のところは線路は内陸の方を迂回すれば済むことだって話になってるんじゃないんですかそうなってはいけないそれは是が非でも阻止しなければならないでなければ皆さんが帰還すること自体よしとしてないってことになる七分なんだよ熱がぶり返すから平気だよ熱なんか入ってきたのあれ兄さんたち一緒じゃないのうん畑山さん聞いたよすいませんこれからは東京でうちらとパイプ役になりたいとおっしゃるんだよ西さんたちは今復興本社の方に掛け合いに行ったんだよなんだそのそういう人事に関することだって今の私らを無視することはないだろうってみんなの意見だねなんだって私らのことを一番分かってくれてるのは畑山さんだからなそうそう<笑>学ぶ君もう大丈夫なのああ復興本社に掛け合いにうん鉢巻き締めてって感じかな<笑><笑>だけど畑山さん自身の問題もあるんじゃないかな問題って問題っていうか人生設計というかさまだ若いんだし、うん、どうしたのあいやーなんだか美智子さんイノシシに襲われそうになったらしいよえほれ相馬灯を見たのよイノシシに見つめられて怖かった私の動くのを待ってたんだよあれは動き出したら途端に襲うつもりだったのよだからじっとしてたその時マナックのことを思ったのよ動いたんでしょ動いたから襲ってきたんでしょ動いたよ動いたさ負けてたまるかと思ったからでもあいつら強いんだ速いんだ重いんだなんだよいやあれは速い安いうまいか何考えてんだよそう本当だよイノシシは若いものを狙うんだって若い命が好物なんだなってああ早く年を取りたい私そう思ったよあの時取ってるよ年はもううんうんそりゃ昔に比べればね浜通りでイノシシを見たって人もいたうんアスファルトの上をゆっくり歩いてたんだってさ畑山さんがおっしゃったんだ線路を復旧させるより井戸市大地が先決問題だって上の方が考えるかもしれないそれが怖いってそうですよねええすいませんちょっと腰を下ろしていいでしょうか誰も本気にはしてないんだな何なのよ畑山さんが私らを見捨てるってことさ俺だってそうさあ明日からまたここを工事の休憩所にしてくれよおそりゃありがたいなうんそうこなくっちゃ<笑>美智子さんあんた女なんだから何介護してあげなきゃ畑山さんあ大丈夫です
女なんだからって理屈がよくわからないしかも若い女なんだからあそれなら少しは<笑>大丈夫ですよ本当にあれマナブ君はああこっちかいや急にいなくなったような気がしてあ俺線香あそうだな何どうしたの解放しないのだってそりゃ言うよ大丈夫だってだって迷惑かけたくないもんそういう人だからさ畑山さんはそんな遠慮深い人のことを学名取り受け取るんじゃないよそんなんだから遠慮深い人はどこまでも遠慮深くずうずしいやつはどこまでもずうずしくなっていくんだよだったらそれでさあなたは解放してあげなさいよ俺は男だからおかしいだろう男が男を介護するのはしばらく立ち直れなかったくせにえ意味わかんねえ何つってんのしばらく立ち直れなかったくせにって言ってるんですああ嫉妬深い男と結婚したんだと思えば雅子さんもああ浮かばれやしないかな<笑>あの時僕がパエリアを待っていれば結果は変わっていたでしょうか僕は分かってたから添田さんが何をしようとしていたのか雅子さんが作ったパエリアを僕が食べるそれを目の当たりにして作ったものとそれを食べる者の,の心の中を読み取ることが添田さんのやろうとしていることだった僕は分かってたから畑山さんそれは違いますマラブ親父は畑山さんにお礼がしたかっただけです息子僕をイノシシから救ってくれた畑山さんにお礼がしたかった母の得意な料理パエリアを食べてほしかったそれだけなんです添田さんこれシャツ作ろうってありますからここに置いておきます畑山さん残ってくれませんかこの町にこの通り僕は回復していますあなたのおかげなんです今ではあの線路が復旧し流された3つの駅が元の駅に戻るとき僕の体を元の体に戻っているんだろう<笑>そう思っています駅には多くの人たちが北へ向かうため南へ向かうために集まって海を望むホームで列車を待っている僕もそのホームに立ち入ってくる列車を立てるかすかな空気の震えの中にいるような気がするそしてこの回復した体はイノシシに襲われたことを本当にあったことだとは信じられずただ、ダヤさんに救われたことだけを記憶し続けているんです学さんいえ母が色を感じられなくなったことを僕も知っています見えるものの全ての色彩をそして畑山さんあなたも同じ苦しみを持つ者同士が心を分かち合うのは当然のことじゃないですか後悔なんてしてませんよね何を僕を救ってくれたことをですしてない後悔なんかよかったあと僕にはこの町を一度離れる必要があるどうしてわからないからです自分が何をすべきなのかそれはどういうことですか工事の中止命令が出てるってことですか畑山さん嫌いになったんだよ俺たちのことがうんきっとそうだよ生意気か俺たちは生意気なんだそれだってなあ,あこの間東京から取材だって言って俺たちに話を聞きに来たやつらがいたんだよ急になあ,あ,あ急に能面みたいな顔になってなあ俺たちは今の俺たちのことを話しただけだぜ
向こうに聞かれたからそう話しただけさわかるわかる生意気だって思われたんだろ被害者ずらは好きじゃねえって感じだろそうそうそりゃ私たちにはあなた方の苦労はわかりませんよって顔だよまあ100歩譲ってちょっと不機嫌な受け答えになったとしてだよそがれるじゃないかなあ訴えたくもないさ先行くの見える状態で逃げてんだからだからってへえそうですかってそんな顔それる寿司はないよだから畑山さんだろ問題は同じだって話だよ畑山さんだって俺たちのことそう思ってんじゃねえのかって話さ被害者ずらすんじゃねえってそうそうしかもこないだなんかさ、えー、あの品川ナンバーの車が止まってたからどうしたんですかって声から東京から来たってこだろ聞いてみようか俺たちのことをどう思ってるかあ聞いてみようほら、俺が
りなの私の話はおいでさん寝てるから起きてますよ久保さん私聞いてあげる美智子さんに何よあなた久保さんに引っ張り込まれたって仮に引っ張り込まれたとして正直に言う大丈夫私心の中が見えるからどこに引っ張り込まれたかもちゃんとわかるやめて大丈夫よ久保さんあなたの知りたくないことは私言わないからあなたが正直に言わなくてどうすんのよ聞いてあげると言っておきながら<笑>大丈夫大丈夫ほら大丈夫大丈夫八百屋の第八車であ無理よ<笑>これが世界ね。これが世界なのね。久保さん、どこ行くの？久保さん、風邪にでも聞いて。あるいは、イノシシにでも。なんだよこれ。<笑>乗り越えてもらいましょうここは。さっしてよし下がるね。
あの工事を見ている自分が今どんな顔してるんだろうって思った時ふとそんなことを思った時嫌な顔だ哀れんでいる私は哀れみの目でこの復興を見ているそう感じられてそれはとても傲慢なことだそう感じられて自分自身に耐えきれなくなってだってあなたは駅ができることを誰よりも望んでいるはずでしょうそれも思えば私の傲慢全部お前の都合だろそう言われてるような気がしてそんなことないわよねえそうよ言ったじゃない私たちはあなたのことを応援しているってあの人は分かっていたってことなんじゃないんですか私が哀れんでは見せるけれどここにはただただ傲慢なものが隠されているだけだろうってことがだって災害だとこの6年の間あなたたちはあってもいないじゃないの哀れんで見せるも何もないわよそうでしょいいえですから私がそうなるだろうってことですあの時毎日のように会っていたその中であの人は感じていたに違いないんです何をよ私の中には差別があるだけだって差別幸せなものと不幸せなものその差別をして自分が幸せな側から不幸せなものを哀れんで見せるそれがこの女のモラルなんだそう感じていたに違いないんですその証拠にあその証拠に私はあの人に恋をしている時幸せだった笑顔であの人のもとにかけていく時あの人は私の中に抜け落ちている不幸せを見ようとしていたんですそれでも私への気遣いから少なくとも私には私と同じだと思える笑顔で私を迎えてくれたそれってさちょっとどういうこと恋をしたら幸せって理屈通りじゃないそうね差別ってそりゃそうだろうけど差別から生まれる哀れみまあそれも人間だからねちょっと鈴木さん呼んできてえなんであの人の意見も聞いてみたくなったああロマンチックとか言ってたからねしきりに<笑>ロマンチック引っ張り込む、うん、引っ張り込むじゃあ呼んできて<笑>とりあえずさ一緒に働いてもらうかどうかってことよ。いいじゃないよ。いいじゃない。男と女の。そんな感じだから。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。聞いていいはいあんたんとこ親何してんの何よ急にいやどういう家庭で育てばなんつうの差別とか哀れみとかそういうなんつうの発想が生まれてくるのかと思ってさ父は教師ですだって東京本社に戻るって話は嘘だったわけでしょ私に言わないで
行ってみないそれと先にみんなまだいるでしょそうだね行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう行きましょう片山さんがどこにいるかをよ何それだってあなたは知っていたんですものね雅子さんと片山さんの関係をそうでしょ関係ってそれを私に言わせるのごまかしなよそれは久保さん黙っててだってあなたは雅子さんとはごく親しい間柄だったでしょもし雅子さんが自分の胸に収めておけないようなことがあったら当然あなたに相談していたはずよ違う人の目を盗んでそのとの行動で遊んでて<笑>むしろ光栄よ青木さんにそう思われているのならそしておっしゃるように雅子さんが私に相談していてくれていたら今ここで私は喜んで雅子さんのことあなたに話して聞かせるわでも残念ながらあの人は自分の胸を明かすような人じゃなかったってことは感じてはいたけれどっていうことええ一応私も女だしその前にそのことがなぜ畑山さんがいないことを私が知ってるってことになるのかそれを教えてほしいわわからないものそうじゃあいいわいいわってあなたもう行こうとしてたんでしょから私たちの仲間になってくださったのみどりさんボランティアの人あ,あまあそんなとこかなねはい一度会ったことあるわごめんなさい私若い人見ると視界がぼやけるのあんなこと言ってる<笑>そっちははっきりくっきり<笑>じゃあ行くわね<笑>ありゃあ知ってるわね片山さんがどこにいるのか誰なんですか片山さんってうんうん何なのその延長行動ちょっとしたほのめかしだと思うわほのめかし何のだから行ってみる私たちもみんなに紹介するわはい片山さんっていうのは復興本社の人で私たちの力になってくれてる人くれてたって言った方がいいさ聞きたくないってか流しているのかどこで覚えたそんなゲートを同情を誘うってはるか言っとくけど涙など何の証拠にもなりはしないぞそれとも山に帰ればみんなに涙を見せることができないその矛盾の中に生きてるって言いたいのかだから言ってるだろう涙など何の証拠にもならないって俺は<笑>首を振ったな
立ってるさ俺に向かってきた時お前が手を抜いたってことはけどなそのことが俺をどれだけ追い込むことになったのかってことにお前は気づいてない気づいてないんだよお前が俺に対して手を抜いたんだってことが言えないそこに始まる嘘に俺が支配され続けてるってことになぜ手を抜いた俺に対してわかるか俺はお前を追っ払ったってことで感謝される筋合いはないってことだよ自分の声かと思った「時期桜は満開になるこいつらは季節を忘れないからね」それはあこれこれはほら忘れてたろこれのことも。今恋人のことを思ったそうだろう君はああ僕は君だよそうかなって思っての質問だろう<笑>何<笑>気をつけた方がいいよ理由もないのに笑ってるとここがおかしいって思われるから理由あるだろうどんなだって僕が君だってことのどこに笑う理由があるんだだろうおいおい自分に対する礼儀ってものはないのかジェニーやってみせてくれ種が分かってる人間に対してかいいかそうか身に覚えがないんだな身に覚え何のこれさこのボールの意味がわからないんだろうこれで何をしたらいいのか分かってるよ手品だろ分かってるに決まってるだろやってあげたんだ僕は彼女に先に卒業できた彼女は
一年遅れてしまった僕がそのことを悲しんでいるように見えたんだろうね僕を慰めてくれた僕はその彼女の気遣いにどう接してあげればいいのか分からなくて彼女に見える僕でなきゃいけないような気がして悲しいけど君がいるから大丈夫だよって言ってあげなきゃいけないような気がしてほらここに赤いボールと青いボールがあるよく見ててでああそうさ悲しいけど君がいるから大丈夫だよって意味だったんだこんなたあいもない手品だったのに彼女は驚いてそして喜んでくれた分かっていたんじゃないのか彼女は何をこの種をだよそうだろ何が言いたいのそれもまた彼女の気遣いだったんじゃないのかってことだよ驚いて見せたことが喜んでくれたことがああいやーちょっと待ってタネが分かっていたああ君が手品に込めた意味など最初から無用だったってことさいやそういうことにはならないだろういやその前にどうして君はそんなに偉そうなの僕に対して偉そうそんなことはないよいや偉そうだよこれの意味がわからないんだろうとか身に覚えがないんだろうとかあそこら辺からすっごい偉そうだった考えすぎだそれかその一言で万事棚上か考えすぎだよってそんなこと自分が考えすぎるってことの表明にしかならないぞ見ろ見ろもう考えてるどうした俺はあの人の告白を聞いた色がない見えるもの全ての色がそう言って俺の服を顔を髪を触ったんだ俺は恋人にメールを打った風景が私の目の前で古い写真のように今を拒絶しお前もまた今ではないと言っているようなんです俺は思ったあの人の見えるものに色が戻るまでは恋人のことは忘れるべきだって責任があるはずだから俺には恋人がジェニーが東京に戻った1年後に俺は今の会社に就職したそのことは4月になってジェニーが会いに来てくれた時満開の桜の下で打ち上げるつもりだった俺たちは桜の下で君には君自身には色は見えていたっていうのかいや同じように俺の目の前から色が消えていった海の方に煙が見えた時から考えすぎたからだ何をあの人のことを<笑>いや考えすぎはお前の方だ僕はパエリアを食べた君は食べなかった考えすぎたからだろ食べたパエリアを食べた貴様獣臭いイノシシの匂いだお前がそれを言うのかお前がそれを言うのか
マナブ君スラッガー当たった後の父さんはいつも寂しそうだったいつも小さく見えたどこにいればいいのかわからないって顔してた全部父さんの愛情だって分かってるって僕は言った愛情って言っていいだろうだってその先にあるのは僕たちを抱きしめたいって思いすぎなかったんだから何時今これですえっ裏側で<笑>あえっと3時15分ですいけない歯医者の予約があじゃあ,あ私が近藤歯科クリニックでしたよねあそこしかないか帰還したばっかりで機材がまだちゃんと揃ってませんがって泣き言とも言い訳ともつかないこと言うのよあのおっさん<笑><笑>じゃあちょっとじゃあお気をつけていらっしゃいませいらっしゃいどこだって学ぶくんとやらいい子ねご分音をイノシシに襲われたんですけどもうずいぶんよくなってそんなこと聞いてない<笑>私は今より先しか見ないの予約は4時よじゃあ今より先にいわゆる未来で<笑>気をつけていってらっしゃいいってらっしゃい働いてるんじゃないお主人前後よね問題は忙しく見える時こそチャンスだって考えるのに男はバカだな泣くやつがあるかこれ<笑>、えー、はあんなこと言ってないよマラムのやつもあんなこと言ってないどうして素直に認めないのヘラヘラ笑って誰だってマナブ君の言うことを信じるに決まってるでしょだって言ってねえもんあきれた藤枝さんの前でも言えた今の言葉言えなかったんでしょだから今頃のこのこと出てきてなんだそのそう正当化に走ろうとしてんでしょ言ってねえってんだろう分かったからバカ野郎<笑>マナブ君の言ってる通りじゃないそれでさまさかさん見てるよどっからでも見上がるっつんだ<笑>あれうちのは尿分のやついねえじゃんどこ行った散歩よ散歩散歩そうそう鈴木さんと散歩鈴木さんって誰だっけ三つ編みの人いるでしょ三つ編み気持ちが三つ編み<笑><笑>なあ仕事に出ないかそうだな俺まさかさんが早く先導出来上がった先導に入って言ってるような気がしてきたよなあそれださ俺たちが工事を続けるってことはさ俺たちのためだ線路ができなきゃ俺たち帰ってきたって困るだけなんだからまあみどりちゃんも仲間になったことだしね俺を見るだよ見てないわよ<笑>駅は駅駅を作らなきゃだから線路だろまあそうねまあそうねってはい、そうです。線路がなきゃ駅もありません。なんでそう言えないのさよならいちいち。いとしょ負けるから。言い合えば負けるから。勝ちたくないわよ。俺、なんだか、ムズムズしてきたんだよ。体、働かなきゃそうだろ。雪だ。雪が落ちてる。本当だ。今日は無理だな、工事はどうして無理だよ、雪じゃ関係ないだろう雨も降れば雪だと落ちてくるさうわー無理じゃねえよ、高田さん上田さん俺たちに他にやることがあるのか
俺たちの町を復興させる以外にやることがあるのか今日は取り合ってな何も違わねえよ今日も昨日も明日もああしてくれよヘルニアヘルニアだってあごめん笑いよってねえよよついつい多分多分ヘルニアなんだよみんなには内緒にしてたけどね<笑>うん<笑>思い出すよね雅子さんいつもここ,ここに座ってこうやって窓の外を見てた「ちょっと休みましょう」とか言っちゃって「<笑>ちょっと休みましょう」言ってた言ってた田中さんなんだよ「ちょっと休みましょう」って雅子さんが「何が言いたいんだよ私バンドエイドを貼ってもらったことあるのバンドエイドねほらここいらへん片付けるときこの親指のとこ金具に引っ掛けちゃってさ痛いの痛いの飛んでけってまあそんな感じかな<笑>ちょっとナイチンゲール的なとこはあったっていう話よねまあそんな感じかな<笑>うんそんな感じよあだよ雅<笑>子さんってさある意味チャレンジャーだったそう思わないチャレンジャー挑戦者ってことよねそう挑戦者そのちょっと休みましょうにしたっていわば行動に対する裏付けの時間でしょう停滞しているものの中にある方向性が定かでない我々の衝動の見極めの時間よ難しい表現が、ね、あいやいや続けて飲みに行こうぜっていうのとはちょっと違うっていう話よほら俺のことじゃねえか<笑>言うかもしれないのよ言うかもしれないの飲みに行こうぜってそれはある意味行動でもあるわけでしょつまりその前の時間よ私たちは往々にして行動することが行動することこそがチャレンジだと思うわけよね行く手を阻むものをぶち破って進むっていうさその方向性が定まった戦い以前に私たちにはどこに向かえばいいのかわからないという荒れ狂う衝動があったうんあるはずよこの胸の奥にさそのことに価値を与えるべきだってことよその時間をないがしろにするものへの悪なきチャレンジよちょっと休みましょうがそうそうそうか雅子さんは身をもってそのことを教えたってことねだって添田さんはしばらく工事休んでたんだからそうでしょ雅子さんのことを思えばここで私が軽はずみな返事をするわけにもいかないわね勝手なこと言いやがってほら添田さんあんなこと言ってる行こう俺も行くよよしうんよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよどうしてそんな言い方されなきゃいけないのあったのよマダム君に私たちからみどりちゃんもさらっていったわえ何それ私たちはまずみどりちゃんに会ったのねでここにあった矢印がうんでここにあった矢印はもうどうでもよくったああ<笑>で3人で歩いてたらマダム君に会ったのそういうことさらっていったのみどりちゃんをでもいいわねあれはなんか不穏なものを感じた<笑>あなたは分かんないこんなこと言ってる私だけをワイドショーの前に置き去りにするつもりね<笑>もういやこの人こんなことばっかり言うから<笑>みどりちゃんって誰だっけ<笑>東京からあれだよ恋人っ
っとありましたああそうだったそうだった、はい、分かったのかよ<笑>そう皆さん,どうさんよっしゃこれはいけるよっしゃそうだ、これ。あ、うん、大丈夫。<笑>
これは母が<笑>おふくろが駅の売店で買ってくれたんださっきのその海洋調査のやると専門家に会うために東京に行く時男の子だってハンカチぐらい持ってるものよとか言って僕が汗をこう手で拭いてたんだないいお母さんだねうんちょっと世話の焼きすぎって感じもなくはなかったけどそんなことないわよ私だって買ってあげたくなるわ自分の子供が手で汗を拭ってたらああそっかでも僕はこうワイルドに手で汗をさ男の子だしまなぶさん変わっそうきたかえだっていいのもう行こうも寒くなってきたし思い出させてしまった聞いたんだよ恋人を探すために東京から来たんだってそうだだから僕はまなぶさん今は違うの違う私は私の道を歩かなければってそう思ってるの思うようになったのこの町に来てどういうことあの人は自分の道を見つけたのよ自分の歩くべき道この町に住む誰かのために誰かの住むこの町のために歩くべき道私にはそれが見えるような気がするならば私はこの私はあの人の見ているこの町を見なければってあの人を探し出す前にこの町はちゃんと見なければって今はそう思ってるの<笑>学ぶさんもうそれしまってああ戻りましょうみんなのところに。元気そうだった寒いのに意外と似合ってんなあこれあこれは畑山さんがうんだから意外っつったんだよあああ俺ね行くかい
何を言おうとしたんだっけな何を言おうとしてたんだっけな一人で呼んでみたくて日記を木の幹に刻まれたあの人は今どこにマナブ君と会ったらみどりさん見なかったかって聞かれたの。ってたのよ私あなたが二人のことを雅子さんと畑山さんのことを添田さんに教えたんじゃないかってだってあなたが一番二人のことを知ってるって思ってたから教えた何のためにあなたも畑山さんのことが好きだったんじゃないかって<笑>うん今は違うの。今はそういうふうには思ってないのよむしろそう思った自分を恥じているくらいでもそう思わなかったら雅子さんのことは説明がつかなかったの雅子さんのことはとんだ告白ねで今は今はだって私が雅子さんを殺したそう思ってたってことでしょで今は今はどう思ってるのよあの子のことを知った時あの子が探しているのが他ならぬ畑山さんだったっていうことを私が知った今雅子さんを追い詰めたのはむしろあの子の存在ではなかったのかと私は思ってるそれだけそれだけかしら雅子さんを追い詰めたのはもちろんそれが全てだとは思わないならば私たちは同じ意見ね正直に言うわ私は応援してた雅子さんと畑山さんのことを二人の恋を間近で見てたからよ二人がどんなに支え合っているかってことをいつも間近で見ていたから畑山さんもそうだったの畑山さんも色をなくしていたの愚烈な質問ね<笑>愚烈でもないわもし畑山さんが本当には色をなくしていなかったとすればだけど本当のことが誰にわかるっていうのよそうでしょまだ知りたいことがあるって顔してるわ<笑>あなたが知っていて私が知らないことがあるとすればとても不公平なことだと思えるのなぜだかわからないけどそれね
それで私に鎌をかけてみた私は二人のことを添田さんの告げにしたんじゃないかってことよ若いよ何を言ってるのわかる私が今何を思ってるかあなたは雅子さんのことを羨んでいただけじゃないかってことよ羨んでいたそうつまりあなたもあなた自身のために畑山さんに代わる誰かが欲しかったそういうこと<笑>そんなことないわだからってあなたを責めようとしてるんじゃないわ私が知っていてあなたが知らないことってつまりそれじゃないのそれって私たちは雅子さんを羨んでいたってことよ2人とも私たちは私たちにこんな被害をもたらした畑山さんやその会社の人たちを憎もうとしただけどあの人は雅子さんは許そうとしただから私たちは羨んだ雅子さんを許そうとしたそうじゃないの許せなかったってことじゃないの私たち以上にどうしてよだから畑山さんを迎え入れ畑山さんを祭り上げることで前へ進めようとする私たちに苛立だったのよそんな私たちのことも許せなかった
しただったのよあなたを憎むべきだってだからってこれは何痛すぎるよ私だって痛かった何が歯が折れてしまって八角ばあさんになりそうほらもうなった昔の写真を見せておくれ昔の写真を見せておくれ<笑>イノシシどこ行った昔の写真ほら昔の写真だこうやって笑えばあんなに幸せだった時ってことになるもう今じゃ戻れないの私たち何を言ってるんだ納屋じゃないかあなたの家の納屋だろうそっかさっきそこにつまずいたんだったつまずいた時慣れないところを歩いてるようよって自分に言ったんだった暗い暗すぎるわどうしようあなたのことが影にしか見えない待ち遠しかった4月になるのが僕はあの前の10月就職を決めたそのことを君に伝えたかったでも4月までは待とうそう思った待てばその分2人の喜びは大きくなるって思えたんだだから正月に東京で会った時僕がしばらくアルバイトで食いつないかもしれないって嘘を言った聞かないの私の名前そうか君が知ってしまったんだもんなえ名前は緑<笑>緑覚えやすいように緑色の服を着てるのよ<笑>そうか君らしいや緑色なんだ<笑>覚えやすいようにって覚えられるよ君の名前だもの読めないわ畑山さんだなんて僕たちは何を待ってたのかなあの頃お互いの本当のこと知らないようにして僕たちの今が怖かったのかな何も言わないでキー
私たちは今は今だな聞こえる私たちの駅ができていこうとあなたが働いてきた証しよあなたは働いてきたの帰ってくる私たちのために私たちの今のためにだけ休めばいいわ私の腕の中で。向かってるって分かってるから。でそう。列車の音が聞こえてくると、私たちは走り出す。君のせいだ、あなたのせいよと言い合いながら。<笑>でも今は、そうね、今は、少しだけ眠りましょう。おかしいよおかしいだろ
夢を見ていたどんな駅へ歩いていた二人で走り出さなかった私たち列車の音が聞こえてきたからよ Yeah. 